Santosh Shukhani, I think, is on the line with us. Uh, Mr. Santosh, can you hear us? Yes, 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 yes. Yeah, so uh, this industry is a labor intensive industry. And what, has, what have you seen uh, in the last seven months ever since the lockdown was declared? Mr. Tokani, can you hear me? Yeah, yeah, I can hear Go on. Uh, did you get my question, sir? Oh, my, my question was pretty simple. What has been the effect for the last six months uh, due to lockdown uh, in the textile industry? Of course, there are several industries. For every sector has been affected by the lockdown. What effect has the lockdown had on the textile industry in Hyderabad and Secunderabad? Uh, can you hear me, sir? Mr. Santosh? Mr. Chukhani? Right. Anyway, the, we were trying to talk to uh, Santosh Chukhani, who is the Vice President of the Telangana State uh, Federation of uh, Textile Federation. This is the federation of all the owners and all the employees. Now, we do know that around 30,000 traders, trades, uh, traders uh, apply their wear in Sikandarabad and in Hyderabad and which generates a total accumulated employment of nearly 5 lakhs. And uh, that's the kind of business uh, Hyderabad does. Hyderabad of course has been, uh, Sikandarabad rather, has been a hub of textile industry for a long, long time. And uh, we will be talking to uh, uh, Santosh Shukani in a short while once you get back uh, his telephone call online. So also spe uh, speaking to an industry person from the textile business, Mr. Prakash Amanbolu. Uh, now, labor plays a key role in moving the uh, mo moving uh, in, in the part entire wheel from which uh, the cotton fiber is turned into textile and uh, to fabric, from yarn to gray cloth, from chemical to dye, dye to process, and process to fabric. The labor plays a key role in moving the same from manufacturers to traders to shops to customers. The entire process involves large number of skilled and unskilled workers. In the skilled workers category, there are of course the tailors, there are the retailers, there are of course uh, the accountants, there are of course, uh, there are of course you have salesmen who have been uh, trained in, in the particular business of selling textiles. Of, uh, in fact, there's no college or school which t uh, teaches uh, sales uh, salesmanship in a textile shop is a homegrown, it's a, it's a naturally acquired uh, skill. Now I think uh, we are joined by Mr. Santosh and uh, I would like to say hello to Mr. Santosh Chakhani. Yes, sir. Uh, uh, so, uh, thank you for joining us. Your first, my first question is very simple. You also probably would understand what has been the effect of the lockdown of the last seven months on the textile industry in Sikandarabad and Hyderabad? Sir, it's very badly affected by this pandemic uh, because the movement of the public is not at all in the market. Uh, yes. And uh, uh, we are suffering a huge loss uh, due to the pandemic right. because of uh, not movements of the people, uh, because uh, from home also they are uh, MLC people are doing uh, from their home work they are not coming outside so oh, yes. the movement of the uh, customers are very 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 thin in the market so it's very hard uh, to maintain our business at present we are getting a huge loss of pandemic in the seventh month previously right from this yeah yeah when start hua matlab जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है हाँ लॉकडाउन जब से जब बीस तारीख के बाद से खुला आपने सिटी में जब से लॉकडाउन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है का पब्लिक का मूवमेंट बहुत कम है मार्क का कंट्री कस्टमर का मूवमेंट तो इस बात से है और बाकी अभी लेबर के लोगों को भी सर्विस देना नहीं निकल पड़ता इस � 
करतब हो गया कि विकास सर्व ऐसा ये तो अभी और ये दशरे के ऊपर भी जो अभी फेस्टिवल्स आ रहा उसका भी सर सेल नहीं है मार्केट में अभी भी सेल इसका खुला नहीं मार्केट में पूरा ऐसा ये ये हाँ देखिए अभी दो फेसेस हैं पहला फेस में इन द फर्स्ट फेस यू हैड टोटल लॉकडाउन इन द सेकंड फेस देर हैज बीन लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन सेकंड फेस में कब से चेंज हुआ है कब से एक या दो या एक्स्ट्रा कस्टमर आ रहे हैं आपके पास एक्चुअल क्या रहे तो सर ये बिजनेस जो टेक्सटाइल का है ये थोड़ा बहुत क्या रहता है फेस्टिवल्स का और ये अपना मैरिज सीजन वगैरह रहता है तो उसमें बिजनेस बहुत अच्छा रहता है कस्टमर का तो जैसा ये अप्रैल और जो मई में जो पूरा टोटली लॉकडाउन था फर्स्ट जो टोटल तो वो लॉकडाउन के अंदर हमारा पूरा बिजनेस पूरा जो मेन बिजनेस रहता वो टू मंथ का वो पूरा खत्म हो गया ब्रेक डाउन हो गया कम्प्लीट उसमें कुछ भी बिजनेस चला नहीं और उसके बाद से जब से जून से चालू हुआ बिजनेस अपने सब शॉप्स वगैरह खुलने लग गए थोड़ा 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 और मॉल्स वगैरह धीरे धीरे खुलने लग गए तो उसके बाद से सीजन नहीं था और उसके बाद से इतना प्रॉब्लम हो गया कि सेल बोलना तो पब्लिक के पास एक्चुअल खर्च करने के लिए पैसे नहीं है जेब में एक्चुअल बात तो ये है अगर उनके पास पैसे का फ्लो अच्छा रहता उन लोग अपने पर्सनल नीड से वो अपना मेंटेन करने के लिए उसको उसका नहीं है कि जो आके टेक्सटाइल के ऊपर करे और कोई फंक्शन नहीं है कोई जैसा मैरिजेस रहता तो मैरिजेस नहीं कर सकते मैरिजेस है तो घरों पे तो लोग ट्वेंटी आदमी थर्टी आदमी के ऊपर पैसे रख के उसमें कर ले रहे तो ये एक टेक्सटाइल का फिर यूज क्या है आदमी कब खरीदता कपड़े जब एकदम उसको कोई फेस्टिवल है या फिर मैरिजेस है आज मैरिजेस में अपने एक हंड्रेड गेस्ट वगैरह टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड गेस्ट वगैरह आते तो सब रहता है कि अपने घर का है तो अपन ऐसा वैसा सेल रहता तो वो सब नहीं रहने से वो पूरा लॉकडाउन का इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आया ये सब चीजों से क्योंकि मैरिजेस में नहीं रहने से भी ये सब चीजों का नए कपड़े खरीदने का एक आदमी में जोश रहता वो खत्म हुआ था तो वो पूरे नहीं रहने से वो पूरा बिजनेस इतना इतना पुअर है पूछो मत ये जरे के ऊपर भी इतना कोई काम नहीं है अभी भी बिजनेस बहुत ही डल बुल तो बहुत डल है थोड़ा बहुत अभी थोड़ा स्टार्ट हुआ थोड़ा पिकअप कर रहा है महीने से अपने अक्टूबर से बाकी अभी चलेगा दसरा है फिर दिवाली है थोड़ा बहुत चलेगा अभी वैसा पर तो जो रहना जो प्रीवियस ईयर में था उससे अभी बिजनेस थर्टी परसेंट और फोर्टी परसेंट के बीच में ही है सर ऐसा है अच्छा ये ये टोटल आपका जो नॉर्मल सीजनल कैलेंडर है टेक्सटाइल बिजनेस का उसमें दिवाली दशहरा का कितना इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ टर्न ओवर में दिवाली के ऊपर दशहरा दिवाली के ऊपर जो सेल होता है सर वो ऑलमोस्ट अपन सिक्स मंथ का जो सेल करते हैं जैसे सपोज करो कोई आदमी का अगर मंथली वन करोड़ का टर्न है तो ये महीने में पांच करोड़ का माल बेच लेता तो गवर्नमेंट को भी जीएसटी का रेवेन्यू बहुत अच्छा था मिलता उसको भी परंतु अभी जो बिजनेस है फिफ्टी परसेंट है तो बोला तो वो ऑलरेडी वन करोड़ का बेचने की जगह फोर्टी लैक्स थर्टी लैक्स फिफ्टी लैक्स के अंदर ही चल रहा है उसका भी बैरो मीटर तो बहुत ही डाउन है मार्केट कितना स्लैक है कुछ समझ पैसा अच्छा ये गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग अपना आप लोग ने एक लेटर भी लिखा था प्रधानमंत्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर को तो आपकी आप लोग ने क्या रिक्वेस्ट किया था उस लेटर में सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं है सर गवर्नमेंट की तरफ से अभी एमएससी में इसमें बोल के लोन जो सर अभी हम लोग ओडीज वगैरह जो लेके रखते हैं हमारे पेमेंट्स वगैरह करने के लिए पार्ट से तो वो लिमिट वगैरह में जो हम लोग जितना लेके रखे थे उसके अंदर भी ट्वेंटी परसेंट देने के लिए हमको बोले परंतु वो बैंक वाले भी आज तक ऐसा वो अमाउंट ऐसा हम लोग को ओवर भी उसका जो हमारा जैसा हमारा ओवर ड्रफ्ट करा हुआ था वो भी इसमें भी एक परसेंट इंटरेस्ट पे देने के लिए बोले थे जैसा अगर एक करोड़ का कोई लेके रखा तो उसको ट्वेंटी लाख रुपीज का एक बार हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से करना बोल के एम एस सी में वो आना बोल के वो करके रखे परंतु वो भी नहीं आया अभी तक वो बैंक वाले भी कॉपरेट करते हैं सर गवर्नमेंट बोलती कि एक परसेंट ऐसा इंटरेस्ट पे देंगे इतना ऐसा टेन परसेंट बोलते कोई इलेवन परसेंट बोलता ये सब इन लोग का ऐसा मैनुपुलेशन है कुछ ही मत कुछ भी नहीं बोल सकते सर आज कल यानी कि यानी कि आप लोग आपकी एसोसिएशन है और आपके जो बिजनेस के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एमएसई के अंदर आए और उसकी जो रियायतें हैं वो आपको मिल जाए हाँ वो नहीं मिलता ना हम लोगों को कोई देखने वाला ही नहीं है टेक्सटाइल के जो बिजनेस है रिटेल आउटलेट सुन दो या सेमी होलसेल सुन दो या होलसेलर सुन दो कोई इनको देखने का ऐसा कुछ भी नहीं है सर गवर्नमेंट से कोई तरह की कोई भी एड नहीं है और न कोई हम लोगों को कोई तरह की मदद मिलती हमारे पास आप बोल रहे हैं आप तो पांच लाख वर्कर्स बोले कम से कम हमारे टेक्सटाइल के अंदर नहीं बोल तो भी थर्टी टू फोर्टी लैक्स इतना बड़ा स्टाफ ओरिएंटेड है ये इससे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है परंतु कोई देख रेख नहीं है आज ए
अपन बैंकों से वो ड्रॉप लेके हमारा जितना स्ट्रगल होना बैंकों से लोन ले लेके ले लेके वो सबका जो हमारा स्टाफ है उनका सैलरी वगैरह देना इतना तो भजन हम लोग के ऊपर रहता फिर भी हम लोग माइनस में भी जाते हुए भी बिजनेस को कंट्रीब्यूशन करते चलो भाई सबका काम चलता हुआ ऐसा ऐसा एक चीज बताइए की क्योंकि बाकी जैसे होटल इंडस्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके बहुत सारे जो वर्कर्स रहते हैं वो सीजनल वर्कर्स रहते हैं इन द सेंस दैट वो बाहर गांव से आते हैं और प्लस यहाँ काम करते हैं आपके जो वर्कर्स हैं मैक्सिमम यहीं के हैं और क्योंकि जो भी वर्कर्स है टेक्सटाइल के अंदर जो भी वर्कर्स है जैसे आप अभी फैक्ट्रीज में तो चलो भाई बाहर से आते हैं वो अपने बिहार से यूपी के आते हैं फैक्ट्रीज में बट अपने पास जो तेलंगाना में अपने पास जो है यहाँ पर ऐसा टेक्सटाइल के अंदर कोई भी यहाँ पर अपने पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कहीं से भी नहीं सर ये पूरा जो टेक्सटाइल का जो बिजनेस है ये सब है तो बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता जैसा मुंबई से है अपना सूरत से है अहमदाबाद से है तो ये टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जहाँ से भिलवाड़ा से तो ये वहाँ से प्रोक्योर होता है तो अपने पास तो वैसा कोई इंडस्ट्रीज तो यहाँ पर है नहीं टेक्सटाइल की तो यहाँ का जो भी लेबर्स है जो अपने शॉप्स वगैरह में और जो मॉल्स में जो है वर्क ये सब अपने यहाँ के आसपास के लोग रहते हैं सेल्समैन लोग ये सब हेल्पर्स वगैरह ये सब यहाँ के रहते तो ये कोई आउटसाइडर्स कोई भी नहीं है इसमें ये पूरे परमानेंट लेबर है ये हम लोग के पास जैसा कोई भी है मिनिमम कम से कम दस आदमी बीस आदमी पच्चीस आदमी होलसेल बिजनेस में लगाता है सेमी होलसेल में उससे ज्यादा और भी उसके पास वैसा रिटेल में और ज्यादा तो ऐसा रहता है ये पूरा चेन है एक ऐसा और इसमें वर्कर्स पूरे अपने यहाँ के लोकल के रहते हैं ऑन एन एवरेज एक दुकान में करीब कितने तीस व्यापारी होंगे एक दुकान में नहीं करीब तीस हजार व्यापारी होंगे तो एक दुकान में हाँ 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 कोई ज्यादा रहेंगे थर्टी से थर्टी फोर्टी के बीच में रहेंगे सर जी जी तो एक तेलंगाना में अपने जी जी तो एक दुकान से एसोसिएटेड कौन कौन एम्प्लॉयज रहते हैं कौन कौन स्टाफ रहता है एक तो ओनर रहता है और एक ओनर रहता है और उसके साथ उसका एक उसका बेटा भी रहता है सपोज करो उन्हों भी है क्या रखा है यंग हो गया तो वो भी रहता है साथ में और प्लस अकाउंटेंट्स वगैरह रहते हैं आपके फिर क्योंकि पूरे कंप्यूटराइज बिल्स हो गए तो पूरे कंप्यूटर पे बिल्स बना है जीएसटी वगैरह के साथ जीएसटी बनी थी सही वो अकाउंटेंट रहते हैं बाकी सेल्समैन रहते हैं जैसा उसका बिजनेस है अगर चार सेल्समैन है पांच सेल्समैन है अगर रिटेल का आउटलेट है तो बीस सेल्समैन भी रखते हैं वैसा तो उसके बाद फिर हेल्पर्स रहते हैं फिर गट्टे पैक करने वाले रहते हैं सभी सभी लोग रहते कम से कम एक होलसेल की दुकान में सेमी होलसेल दुकान में मिनिमम फिफ्टीन आदमी का स्टाफ तो कम से कम रहता था मिनिमम पंद्रह आदमी से दस से पंद्रह आदमी का डिपेंड करता है उसका कितना बिजनेस कितना बड़ा है वो यानी कि यानी कि करीब ये टोटल टोटल पांच तीन चार या पांच लाख का टोटल यह है मामला है कितने लोग काम करते हैं ज्यादा होता है ज्यादा होता है एक दुकान में एवरेज दस से पंद्रह आदमी का आप एवरेज पकड़े तो तीस हजार पच्चीस के अंदर आपका करीबन करीबन फोर्टी लाख के ऊपर आता सर हमारा स्टाफ का सुपुर में यहाँ पर अच्छा अच्छा हम लोग प्रकाश जी हम लोग काम करेंगे हम लोग आपसे एक थोड़ी देर बाद फिर एक बार रिकनेक्ट करेंगे हम लोग एक और नया व्यू पॉइंट भी लेना चाहेंगे और फिर हमको वापस आएंगे एक पंद्रह मिनट के बाद आपके पास वापस अभी आपको कॉल कट कर देते हैं और नए सिरे से एक पंद्रह मिनट के बाद आपसे बात करेंगे ओके जी ओके थैंक यू थैंक यू